அனைவரின் சார்பாக நான் ஐயாவிற்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் ஐயா ஐயா வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சேர்த்து அபினவுக்கும் சேர்த்து வணக்கத்தை இன்னைக்கு பிரச்சனைகளின் மையம்ங்கிற டாபிக்ல ஐயா பேச போறாங்க நம்ம கேட்போம் ஐயா உங்க உரையை ஆரம்பிக்கல ஐயா சரி நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனலா இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் பிரச்சனைகள்னா என்ன இப்ப நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கலா நம்ம மனோ ரீதியா உள்ள அம்சம் அது முழுக்க முழுக்க மன அம்சமாவே இருக்கிறது வந்து பியூர்லி சைக்கலாஜிக்கல்னு நம்ம சொல்றோம் இது வந்து டோட்டலா பியூர்லி சைக்கலாஜிக்கல் அது ஒரு மன அந்த த்ரீ டைமென்ஷன்ல ஒரு டைமென்ஷன் என்னொன்னு வந்து டோட்டலி பிசிக்கல் செயல் அம்சமா ஒரு திட அம்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அம்சம் எது ப்ராப்ளத்தினுடைய இன்னொரு டைமென்ஷன் அந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய இன்னொரு டைமென்ஷன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா பிசிக்கலாவும் இருக்கு அதே நேரத்துல சைக்கலாஜிக்கலாவும் இருக்கு ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவையா இருக்கு இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதான் நம்ம அதனுடைய சாராம்சத்தை தான் பழையபடி நம்ம பார்க்கறோம் இப்ப இதுல வந்து பியூர்லி சைக்கலாஜிக்கலா இருக்குது சொல்லி சொன்னா அது சம்பந்தமா நாம என்ன பண்ணி அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து நம்ம விடுபடலாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம்னு சொல்லி சொன்னா அது சம்பந்தமா நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா சைக்கலாஜிக்கல் அம்சங்கிறது எல்லாமே ஒரு நிழல் அம்சம் தான் அந்த நிழல் அம்சத்துல நம்ம எதிர்த்து சண்டை போட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனப்படாது அதனால அது அது போக்குல விட்டுட்டாலே போகும் தெரியாது நம்ம அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த ஒரு அம்சமே தெரியாது இதுதான் வந்து சைக்கலாஜிக்கலா உள்ள ஒரு அம்சம் அடுத்தாப்ல வந்து பிசிக்கலா உள்ளது பிசிக்கலா உள்ளதை பொறுத்த அளவுல அந்த வந்து ஒரு செயல் ரீதியா உள்ளதுதான் இப்ப நம்ம வந்து செயல் ரீதியா எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்ப நம்ம கீழே விழுந்துட்டு வந்தீங்கன்னா இளம்பணும் எலும்பி பழைய பொசிஷனுக்கு வரணும் இதெல்லாம் செயல் மூலமா தான் அதை சரி பண்ண முடியும் ஒன்னும் செய்யாம அப்படியே விட முடியாது அது அப்படியே அதை நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யணும் அதே மாதிரி நம்ம சூழ்நிலைகள் சம்பந்தமா எத்தனையோ விதமான செய்ய வேண்டியது செய்ய வேண்டாததுன்னு சொல்லி எத்தனையோ இதுகள் இருக்கு அதுல செய்ய வேண்டியது செலக்ட் பண்ணணும் செய்ய வேண்டாததை டெலிட் பண்ணணும் அந்த அந்த மாதிரி நம்ம செயல் அமைச்சுக்கணும் இது வந்து முழுக்க செயல் சம்பந்தப்பட்ட பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அது இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் காம்ப்ளிகேட்டடா ரெண்டும் கலந்து போய் மிக்சர் ஆயிடும் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு நம்முடைய ஒரு இப்ப நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தர் தான் நுழைஞ்சிடறான் அல்லது ஒரு பைத்தியக்காரன் நுழைஞ்சிடறான்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம அவனை டீல் பண்ணணும் அதே நேரத்துல நம்ம வந்து நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன பண்ண எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து சில நேரங்கள்ல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் அதனால சைக்கலாஜிக்கலா நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அந்த சூழ்நிலை வந்து சால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இப்ப இந்த இதுதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட் அதாவது ஒரு மூணாவது பரிமாணம் ஒரு மூணாவது பரிமாணம் இந்த மூணாவது பரிமாணத்தை நம்ம டீல் பண்றது தான் உண்மையிலே நம்முடைய ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட பொறுத்த அளவுல நம்ம ஒன்னும் பண்ண தேவையில்லைன்னு சொல்லி டோட்டலா நம்ம வந்து என்லைட்டன்மெண்ட்டை மட்டும் நம்ம ரிலை பண்ணிக்கிட்டா போதும் அங்க வேற ஒன்னும் செயல் அம்சம்னுட்டு சொல்லி அத டீல் பண்றதுக்குன்னு சொல்லி ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாத்தையுமே டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டா போதும் எல்லாமே இயற்கை தான் அல்லது எல்லாமே இலூஷன் தான் எல்லா எல்லாமே இறைவனுடைய செயல் தான் நீட்டு சொல்லி அத டோட்டல் அக்செப்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னா அது தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒண்ணும் நம்ம பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த செகண்ட் இந்த தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் என்ன சொன்னா ரெண்டும் மிக்சர் ஆகி கிடக்கு 
சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு பிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல செயல்படணும் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல செயல்பட வேண்டியது இல்லை நம்ம செயல்பட வேண்டியதும் செயல்பட வேண்டாததும் சேர்ந்து கலவையா இருக்கிறதுனால நம்ம செய்யறதுல சில குழப்பங்கள் ஏற்படும் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறதுல ஒரு தெளிவு இல்லாம போயிருது அது நமக்கு வந்து சில நேரங்கள்ல ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகி அது கூட கொஞ்சம் நேரம் நீடிச்சிருக்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இப்ப இதை டீல் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்னா அந்த தேர்ட் ஆஸ்பெக்ட டீல் பண்றதுக்கு தான் நம்ம வேற சில அணுகுமுறைகள் என்னெல்லாம் பண்ணி பார்க்கறோம் அதுல ஒரு அணுகுமுறை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னு சொன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் டோட்டல் மைண்ட்னு சொல்லி நம்முடைய மைண்டினுடைய செயல்பாடை ரெண்டு அம்சமா பிரிச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலா நம்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்லி அதனுடைய செயல்பாட நாலு அம்சமா பிரிச்சிருக்கு அதுல முதல் அம்சம் தான் மன அம்சம்னு நம்ம சொல்லுவோம் சஜஷன் சொல்றது அது அது வந்து முதல் அம்சம் அந்த சஜஷன்ல வந்து எதையாவது ஒன்னா வந்து செலக்ட் பண்றது வந்து செகண்டரி அது வந்து புத்திங்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் சித்தம்ங்கிறது நம்ம என்ன செலக்ட் பண்றோமோ அதை செயல்படுத்துறதுக்கான ஆற்றல் இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது வந்து அந்த மூணாவது அம்சமான சித்தம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு சாதகமா நமக்கு ஒரு வெற்றிகரமா அமைக்கிறதுக்கான ஒரு ஒத்துழைப்பா கொடுக்கறது இந்த மூணாவது இந்த நாலாவது அம்சமான இந்த அகங்காரங்கிறக்கூடிய அம்சம் இதை வந்து செயல்படுது இப்ப இதுல வந்து இந்த முதல் அம்சமான அந்த மனம் மட்டும்தான் இந்த நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல உள்ள ஒரு பிரதானமான ஒரு ரோல எடுக்கிறது வந்து இந்த மன அம்சம் மட்டும்தான் கான்சியஸ்னுடைய கான்சியஸ் மைண்டுடைய ஒரு பிரதானமான ஒரு ரோலா இருக்கு இந்த மனமுங்கிறதும் ஒண்ணுதான் கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறதும் ஒண்ணுதான் இப்ப இந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய டியூட்டி என்னன்னு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம இதுக்கு நாள் உள்ள செஷன்ஸ்ல கூட பார்த்துருக்கோம் அது வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு நியூஸ கேதர் பண்ணி அந்த புத்தி கிட்ட சப்மிட் பண்ண வேண்டிய வேலை மட்டும்தான் மனதினுடைய வேலை அப்ப அது எல்லாத்தையுமே கவனிக்கணும் கவனிச்சு வந்து ஒரு சென்சிட்டிவா இருக்கிறது இந்த சென்சரி ஆஸ்பெக்ட்ல செயல்படுறதுங்கிற மாதிரி உள்ள அம்சம் தான் வந்து அந்த மனதினுடைய பிரதானமான ரோல் அந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய பிரதானமான ரோல் அதனால அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல செயல்பட்டதுன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு சரியான ஃபங்க்ஷன் அது செய்ய வேண்டிய ஃபங்க்ஷனை சரியா பண்ணதுங்கிற மாதிரி அதை இருக்கா இப்ப அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதுலயுமே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல உள்ள இந்த சென்சரி பார்ட் இந்த புலன் அம்சம் இங்க கூடிய அம்சம் வந்து ஒரு எழுபது சதவீதம் இல்ல எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அது வந்து இருக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு அல்லது முப்பது சதவீதம் தான் வந்து அறிவு சார்ந்த ஒரு அம்சமா அதுல இருக்கு அப்ப அந்த அறிவு சார்ந்த அம்சம் வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லயுமே செயல்பட ஆரம்பிக்குது அப்ப அதுல செயல்படக்கூடியத வச்சு நாம சில பொறுப்புகளை எடுத்துறோம் உண்மையிலேயே பொறுப்புகள் எடுக்கிறது வந்து அந்த டோட்டல் மைண்டுங்க கூடிய முழு மனம் தான் வந்து பொறுப்புகள் எடுத்து செயல்பட வேண்டிய ஆற்றல் உள்ளது அந்த முழு மனம் தான் அதுதான் வந்து செயல வந்து பிரச்சனை இல்லாம செய்து முடியும் இந்த கான்சியஸ் மைண்டு செஞ்சதுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு முழுமையா செய்ய முடியாது அப்போ இது வந்து கொஞ்சம் வேவரிங் மைண்டுன்னு நம்ம சொல்ற மாதிரி இப்படி செய்வோமா அப்படி செய்வோமாங்கிற மாதிரி அது எப்பவுமே ஒரு குழப்ப நிலையில இருந்துட்டு இருக்கும் ஒரு தேவையில்லாத டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உண்மையில இதுக்கு இது வந்து உண்மையில இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிறது ஒரு வாட்ச்மேன் தான் ஓனர் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி கிடையாது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ஒரு வாட்ச்மேன் தான் அந்த ஓனர் வந்து தான் டோட்டல் மைண்ட் அவரு தான் உண்மையிலேயே செயலை டிசைட் பண்ணி செயலை முடிவு பண்ணணும் பண்ணி செயல்படும் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தேவையில்லாம சில பொறுப்புகளை எடுத்து சுமக்கிறதுனாலதான் இந்த ப்ராப்ளங்கள் எல்லாம் வந்துருக்கு இப்ப இதுல வந்து அந்த பொறுப்பை எடுக்கிறது இதுதான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமா இருக்குங்கிற மாதிரி கூட நம்ம ஏற்கனவே ஒரு செஷன்ல பார்த்தோம் அப்ப அந்த பொறுப்பு இல்லாம இருந்துகிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அல்லது பொறுப்பை வந்து டோட்டல் மைண்ட் விட்டுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து பொறுப்பை இல்லாதபடி ஈஸியா செயல்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து 
இப்படி ஒரு பொறுப்பு எடுக்கிறதுதான் உண்மையிலே உண்மையான எல்லா பிரச்சனைக்கும் மூல காரணமே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு பொறுப்பு எடுக்கிறது அது ஏன் இப்படி பொறுப்பு எடுக்குது என்ன பிரச்சனைனால அங்க என்ன நிகழுது இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல என்ன நிகழ்றதுனால அது இந்த பொறுப்பு எடுக்கிறது ரெஸ்பான்சிபிள் எடுக்கிறது காரணம் ஏன் அமைஞ்சிருது தான் வந்து என்ன சொன்னா நம்ம எல்லா பிரச்சனையுடைய மைய புள்ளின்னு சொல்ற மாதிரி உள்ள அம்சமா இருக்கு அத வந்து நீங்க உங்க தரப்புல கூட நீங்க ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் பண்ணி நம்ம அதை டிஸ்கஷன் கேட்டுக்க விடுவோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல உள்ள நீங்க ஏற்கனவே இது சம்பந்தமான ஒரு கருத்துக்களோட இருக்கிறவங்க மட்டும் இதுல நீங்க சொன்னா போதும் புதுசா வந்து நியூ கமர்ஸ் மாதிரி இருக்கிறவங்க இதுல கலந்துக்கணும்னு அவர் அந்த கேள்வி பதில கலந்துக்கணுங்கிறதுல நீங்க வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா போதும் கேள்வியை கேட்க விரும்புறவங்க வாங்க நந்தா ஆஹ் கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ஐயாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண விரும்புறவங்க ஆன்ஸ் வைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நந்தா வந்திருக்காரு நான் அன்மியூட் பண்றேன் நந்தா நீங்க பேசலாம் ஐயா கேக்குறீங்களா ஐயா நான் தான் சேலத்துல இருந்து நந்தகுமார் பேசுறேங்க சரியா சரி ஐயா இது இப்ப செயல வந்து தியானமா பண்ண சொன்னீங்க பட் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல பண்ணும் போது இது வந்து தியானமா பண்ணுங்கிறது இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகாது தானுங்க ஐயா இப்ப புது கான்செப்ட் படி கான்சியஸ் மைண்ட்ல பொறுப்பு எடுக்காத பண்ணும் போது அதை தியானமா பண்ணக்கூடாது அது பழைய கான்செப்ட் படி இது வராதுங்க அதாவது இப்போ நம்ம வந்து நம்ம நீங்க நம்ம சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு நீங்க உங்க கான்ட்ரிபியூஷனை சொல்லுங்க உங்க கான்ட்ரிபியூஷனை சொல்லி முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த அப்படியே டிஸ்கஷன் வச்சுக்கிடுவோம் இப்பவே கேள்வி பதில் ஆரம்பிக்க வேணாம் நீங்க இப்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்ல வரோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல அது பொறுப்பை எடுக்க வைக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை ஏன் உருவாகுது அங்க என்ன பிரச்சனைனால அது பொறுப்பை எடுத்துக்கிடுது அங்க என்ன நடக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல முடிஞ்சுன்னா சொல்லுங்க அப்புறம் நம்ம கடைசியில டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல சொல்றாங்க சித்தேஸ்வரன் ஐயா ஆன்சர் ஐயா நீங்க வந்து கொஞ்சம் அட்மிட் பண்ணிக்கணும் ஐயா நான் எல்லாரையும் ஒரு தடவை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் சித்தேஸ்வரன் ஐயா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா ஒரு தடவை அட்மிட் பண்ணிக்கிங்க சித்தேஸ்வரன் ஐயா பேசலாம் நீங்க சித்தேஸ்வரன் ஐயா உங்க வாய்ஸ் கேட்கல சுந்தர் ஐயா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் கேக்குதா கேக்குதுங்க அதாவது நம்ம ஏன் வந்து கான்சியஸ் ஒரு வேலையை ஏன் செய்யணும்னா பிரைமர்லி வந்து அதோட நெசசிட்டி இல்லையா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வந்து ஒரு சர்கம்ஸ்டான்சஸ் இருக்கும் ஒண்ணு வந்து ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு வந்து அது இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அது வந்து ஒரு நெசசிட்டி தோ ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா பேஷனேட் எடுத்து பண்ணாங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா அது வந்து நெசசிட்டி நம்ம வந்து எக்ஸாம் இருக்க நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னாங்க ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம் பேரண்ட்ஸ் எல்ப் விட வேண்டாம் அவங்களே வந்து உட்காந்து இன்ச்சி படிச்சு அவங்களே நல்ல வந்து ஒரு ரொம்ப பேஷனேட்டா ரொம்ப ஆசையா வந்து படிப்பாங்க அது ஒரு சோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டூ டைப் ஆஃப் திங்ஸ் ரைட் ஒன்னு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபுட்ஸ் ரைட் ஒன்னு வந்து இன்டர்னல் நம்மளே வந்து யா இது நம்மளுக்கு தேவை இது இப்படி நம்ம இந்த நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சா நம்ம வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிராஃபிக் இது கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ டிராஃபிக்ல ஒருத்தர் போறாரு அப்படின்னா சிக்னல பார்த்து நிறுத்துறது வந்து அது ஒரு ஜெனியூன் இதுவா இருக்கும் ரைட்டா பிஹேவியர் அதே மாதிரி வந்து ஒரு அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டிராபிக் போலீஸ் இருக்காரு அப்படின்னா அவங்கள பார்த்துட்டு அவங்கள பார்த்துட்டு கூட நிறுத்தலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் 
நீங்களாவும் முடிவு பண்ணலாம் சூழ்நிலையும் உங்களை முடிவு பண்ண வச்சுக்கிடலாங்கிற மாதிரி சொல்ல வரீங்க சார் இது வந்து எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது இப்போ நம்மளே வந்து ரெண்டு விதமா இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போத் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் நம்மளுக்கே வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்ப சாமி கும்பிடுறதே எடுத்தீங்கன்னா கூட இல்ல தியானம் பண்றதே எடுத்தீங்கன்னா ஓகே நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது அது வந்து இன்டர்னல் நம்மளுக்கே வந்து அந்த போர்ஸ் வந்து டிரைவ் ஆகும் ஒரு சில இல்ல நம்மளுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணா வந்து நம்ம நல்லா இருக்கும்னு வீட்டுல வந்து வீட்டுல போர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி நம்ம உடம்பு சரி இல்லாம இருக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி சோ ஏ பர்சன் கேன் டூ போத் ஆக்ஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் மை திங்கிங் நன்றி சித்தேஸ்வரன் ஐயா அகைன் ஐ எம் நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் பேசுங்க இப்போ பாஸ்கர் ஐயா அரக்கணும் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா வாழ்க வள முடியாது ஐயா ஐயா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் பொறுப்பு ஏற்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளுடைய இயல்புல சில விருப்பு வெறுப்புகள் எல்லாம் இருக்குங்க ஐயா அந்த விருப்பு வெறுப்புனால நம்ம சில இது இப்படிதான் இருக்கணும் அது அப்படிதான் இருக்கணும் சில நம்ம பிடிவாதங்கள் சில வச்சுன்னு இருக்கோங்க ஐயா சரி அந்த எண்ணத்தினால என்ன பண்றோம் நிர்வாகம் இது இப்படிதான் இருக்கணும்னு அந்த அறிவு நினைக்கிறதுனால அந்த மாத்திரத்துக்கு முயற்சி பண்ணுங்க ஐயா பொறுப்பே இருக்குது சரி சரி விளைவு எப்படி இருக்குமோ அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து விளைவு எப்படி இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பொறுப்படுத்திட்டே இருக்கு அந்த முடிவெடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில அது ஒரு நிதர்சனமான ஒரு விஷயம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கும் போது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து திரும்ப திரும்ப அதே ஒரு விஷயமா இருக்குது நாளைக்கு கன்ஃபார்மா அவன் நூறு ரூபா கொடுக்க போறான்னா அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் பெருசா ஒரு கஷ்டத்துக்கு பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா ஆகாது நாளைக்கு ஒரு விஷயம் நிதர்சனமான இல்ல அந்த விஷயம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அதோட விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கும் போது கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அது நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற மாதிரிங்கும் போது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்குது முடிவெடுக்க முடியாத சூழ்நிலையில அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகமாகறதுனால கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு விஷயம் இல்லாததுனால கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டே இருக்கு இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனையே இல்லை அது ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு விஷயமா இல்லை அதுக்கப்புறம் அது சந்தோஷமா தான் இருக்கும் அது நாம நினைச்சது நடக்க போதுங்கும் போது பெரிய ஒரு வருத்தத்துல யார் இருக்க மட்டும் அது உறுதி இல்லை அப்படிங்கும் போது கான்சியஸ் மைண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டே இருக்குது திரும்ப திரும்ப அதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆனந்த வேலு ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஆனந்த விலையா சென்னையில அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சூழ்நிலையின் காரணமாகவும் நமதுடைய இயல்பின் காரணமாக உணர்வுகள் தோன்றி கொண்டே இருக்குது ஐயா இந்த உணர்வுகள் வந்து நமக்கு சில உணர்வுகள் வந்து பொருத்தமா இருக்கும் சில உணர்வுகள் வந்து பாதகமா இருக்கும் அந்த உணர்வுகளை வந்து அப்படியே வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழல்ல வந்து முடிவெடுக்க முடியாத ஒரு திறன் தான் ஐயா அந்த மனதுடைய திறன் தான் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கண்டிஷனா நம்மளுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது தான் பிரச்சனைக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கு அதனால வந்து புத்தி வந்து சரியான ஒரு முடிவை எடுத்துக்கிட்டுன்னா அங்க பிரச்சனை இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை முடிவு எடுக்காத மனம் சேகரித்த விஷயங்கள் அப்படியே முடிவெடுக்க முடியாம நாலஞ்சு அஞ்சு விஷயங்களோ ஆறு விஷயங்களோ என்னென்னலாம் சேகரிக்கிறதோ அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடியதுதான் அந்த மன குழப்பங்கள் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த கலெக்ட் பண்ண மனம் சேகரித்த விஷயங்களை புத்தி கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிருச்சுன்னா புத்தி ஒரு முடிவை எடுத்துரும் அப்ப அது ஒரு சரியா ஒப்படைக்காம அதையே அதையே பொறுப்பு எடுத்துட்டு அதை கண்டிஷன்ல இருந்துட்டு இருக்குது இல்ல நம்ம வந்து மொத்தமா வந்து டோட்டல் மைண்ட் மீது ஒரு நம்பிக்கை வச்சு டோட்டல் மைண்ட்ல நம்ம சப்மிட் பண்ணிட்டாலும் சரி எல்லாம் சரியா நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு சரண்ட சரணாதி நிலைக்கு வந்துட்டாலும் அந்த குழப்பம் நம்மளுக்கு நீங்க நன்றி குமார் ஃப்ரம் காட்பாடி 
பொறுப்பு <laughs> 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 பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பழக்கப்பட்ட ஒண்ணு அகத்திலயும் சால்வ் பண்ண முடியும்னு வந்து ஒரு பொறுப்பு எடுக்குது பாருங்க அந்த பொறுப்பு எடுக்கிறது அந்த பிரச்சனையுடைய மையமா வந்து அமையுது அது புறத்துல நான் புறத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகளை நான் சால்வ் பண்றேன் என் அகத்துல இருக்கிற பிரச்சனையும் என் நான் என்னால சால்வ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு பண்ணுங்க அது வந்து ஒரு கான்பிடன்ட் அது அதுக்கு ஒரு கான்பிடன்ட் வருது அந்த கான்பிடன்ட் என்னால சால்வ் பண்ண முடியும் அகத்திலயும் சொல்லிட்டு அது தெரியாம அந்த பொறுப்பை எடுத்துக்குது என்ன வெளியில என்னால முடியும் உள்ளவும் என்னால முடியும் அப்படின்னு மாதிரி எடுக்குது ஆனா அது உள்ள எடுத்தா அது தோல்விதான் அடையணும் அதுக்கு தெரியல தெரிஞ்ச பின்னாடிதான் அது அமைதியாக அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் நானே உடத்துல எடுத்து எடுத்து பழக்கப்பட்டது அகத்திலயும் எடுக்குது அகத்து அகத்திலயும் பொறுப்பு எடுக்குது பொறுப்பு பொறுப்பு எங்க இருக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வெளியில மட்டும் தான் இருக்குது அகத்துல புறத்துல புறத்துல மட்டும் தான் இருக்குது அகத்துல கிடையாதுன்றது அது புரியற பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது ஏன்னா எப்படின்னா சால்வ் பண்ணலாம் எப்படின்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அதுதான் அந்த காரணமா இருக்குதுங்க ஐயா ஒரு செயல ஒரு நிகழ்ச்சியா நடக்குதுங்களா அத பத்தி பல கருத்துக்களை கொடுக்குது சரி நிறைய சாய்சஸ் கொடுக்குது எப்ப நிறைய சாய்சஸ் வருதோ அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் அதனால தான் அந்த அந்த கான்சியஸ் மைண்டோ சம்டைம்ஸ் இந்த சாய்சஸ் நிறைய சாய்சஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையில இருப்போம் அப்பதான் நம்ம ஒரு நேர்கோட்ல போக முடியும் சரி அப்ப அந்த நேர்கோடுன்றதுதான் டோட்டல் மைண்டா வேலை செய்யுது அப்படின்றது என்னோட கருத்து நன்றி நெக்ஸ்ட் நிலா தேவி உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க நீங்க வணக்கம் சார் இலக்கணத்துல எல்லாம் பார்க்கும் போது இந்த தொல்காப்பியர் வந்து சொல்றாரு ஆஹ் அவற்றோடு மனநே அப்படின்னு சொல்றாரு அஞ்சு புலனோட ஆறாவது மனநிப்பு மனத சொல்றாரு நீங்களும் சொல்லிருக்கீங்க இல்லையா அது ஆறாவது புலன் வந்து மனம் அப்படின்னு அப்போ இந்த அஞ்சும் எப்படி சென்சரி ஆறுதனாக்கோ அதே போல ஆறாவதா இருக்கிற மனசும் சென்சரி ஆறுதனா தான் இருக்கு அந்த சென்சரி ஆர்கன்னா இங்க வந்து அந்த நாலு கேட்டகரியில வந்து மனோங்கிற கான்சியஸ் மைண்டா தான் எப்படி அஞ்சு வந்து ரிசீவ் பண்ணுதோ அதே போல அந்த மனசும் ரிசீவ் பண்ணுது இப்ப இது பார்க்கும்போது அறிஞ்சு அறிதல் தெரிஞ்சுக்கிறது ரிசீவ் பண்றது இந்த ஆஸ்பெக்ட் மட்டுமே இந்த மனசுடைய வேலை அதாவது கான்சியஸ் மைண்டினுடைய வேலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் லாஜிக்கா எனக்கு எனக்கு அதுதான் எனக்கு தோணுது அதுக்கப்புறம் அந்த இந்த கனவும் நனவும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அஹ் புரிஞ்ச நிலையில வந்து நனவும் வந்து கனவு தான் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சொன்னதுதான் சித்தர்களும் நீங்க சொல்லிருக்கீங்க அதுதான் ஒண்ணுமே சொல்ல இல்லையா இப்போ ஆஹ் கனவுல வந்து நமக்கு அந்த சூசிங் இது வந்து கிடையாது அங்க வந்து எல்லாமே நடக்கிறது அப்படியே அறியும் அவ்வளவுதான் அதே போல நனவுலையும் அறிதல்ங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் அஞ்சு பிளஸ் ஒண்ணுங்கிற ஆறு வந்து அறிதல்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து உள்ள வெளி ஒண்ணு என்னன்னா வெளியேறது வர்றது உள்ள வருது அஞ்சு சென்சுல மனசுங்கிற ஆறாவது சென்சுல வந்து மெமரியில இருந்தும் அப்புறம் உள்ள சப்கான்சியஸ்ல இருந்தெல்லாம் உள்ள இருந்தெல்லாம் அந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு வருது மொத்தத்துல வந்து ரிசீவிங் கெப்பாசிட்டி தான் அந்த ஆறாவதா இருக்கிற அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்லயும் இருக்குது அஞ்சாவது மத்த அஞ்சுலயும் வெளியே இருந்து அப்படியே உள்ள விழுந்துகிட்டே இருக்கு அறிவு மாதிரி அப்ப எல்லாமே வந்து ரிசீவ் பண்றதுதான் அவ்வளவுதான் அதனுடைய ஆறுடைய வேலை அப்படிங்கறதா எனக்கு என்ன எனக்கு அதுதான் அது தோணிட்டே இருக்கீங்களா அதுதான் கரெக்டாவும் இருக்கு அப்பதான் வந்து நனவு வந்து கனவுங்கிற அந்த கேட்டகரிக்கு வந்து ரெண்டும் வந்து நல்லிப்பையாகுது ஈக்குவலா இருக்குது 
அப்ப எது இன்டர்பியர் பண்ணதுன்னு சொல்லும் போது அந்த ஃபாலோ பண்ற அந்த புத்தி நடந்து முடிஞ்சதையோ அல்லது நடக்க போறதே வச்சுக்கிட்டு இன்பமாவோ துன்பமாவோ எப்படி இன்பத்தை நோக்கி அதை நோக்கி போக்கஸ் பண்ற அந்த போக்கஸிங் மைண்ட்ல அந்த புத்தி வந்து அந்த செயல்பாட்டுக்கு வரும்போது சர்ஃபேஸ் பட்ஜெட்ல அதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு தொங்கிக்கிட்டு நிற்கும் போது அது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டா இருக்கு புத்திங்கிறது நேச்சுரலி நான் அப்படிங்கிற அந்த அஸ்பெக்டா இருக்கிறதுனால அந்த புத்தி தான் தேவையில்லாத அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நான் தான் எல்லாமே செய்வேன் அப்படின்னு அந்த சர்ஃபேஸ் ஸ்பெக்டர்ல அப்படியே நினைச்சிட்டு இருக்கு டோட்டல் மைண்டு தான் அதனுடைய வேலை எல்லாமே முடியுங்கிறத அது அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு பாக்குற அளவுக்கு இல்ல அது அப்படிதாங்க கருத்து ஒரு மனம் ஒரு கண்ணாடின்னு வச்சுட்டா கூட இந்த கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற போது இங்க நான் இங்க வராம கான்சியஸ் ஒண்ணு இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடியில ரியர் கண்ணாடி வந்து எல்லா இமேஜும் காட்டுது அதுல நான் பாக்குற இமேஜ் தான் என்னுடைய கான்சியஸ் மைண்டாக அத 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 உணர்றேன் நான் இப்ப எனக்கு எல்லா எவ்வளவு இமேஜ் தெரிஞ்சா கூட எனக்கு தெரியற ஒரு மரம் தான் வந்து அந்த கான்சியஸ் மைண்டா மாறுது இப்ப அப்ப அந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து இந்த சமயத்துல இது வெளியில போய் வந்து இந்த இடத்துல அறிவு வந்து ஒரு 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 முடிவு செய்யற காலகட்டம் அந்த கட்டாயம் வரும்போது அதுலதான் நம்ம பிரச்சனைய சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அப்ப எனக்கு இதுல என்ன படுதுன்னா கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து எந்த விதமான பிரச்சனை ஏன்னா நான்கிற அம்சம் வரும்போது அது கான்சியஸா தான் மாறும் அது ஒரு எண்ணம் அது இப்ப இதுல பிரச்சனை என்னன்னா இந்த அறிவோட முடிவு எடுக்கிற திறன் தான் அது பிரச்சனைக்கே கொண்டு வருது இப்ப செயல்ல கூட பிரச்சனை இல்லைன்னாலும் அதோட முடிவு வந்து இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் பிரதிபலிக்கிறதுனால பிரச்சனை அங்கதான் இருக்குதுன்னு என்னுடைய கருத்து நன்றி சித்தேஸ்வரன் ஐயா வாங்க நீங்க இப்போ ஐயா சித்தேஸ்வரன் ஐயா நீங்க பேசுறது கேட்கல பட் அவரு அவருடைய வீ சாட்ல போட்டிருக்காரு யா நான் படிச்சிருவேன் கான்சியஸ் மைண்டின் இன்ப நாட்டத்தின் காரணமாகவும் இருக்கும் கருவியாக நினைத்தால் பிரச்சனை எளிதாக விழுந்துவிடும் கர்த்தா என்றால் அப்பிரச்சனை அப்படின்னு அவருடைய பதில் கொடுத்திருக்காரு பட் அவரு அஹ் அவருடைய ஆடியோல ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் பேசுறது வரல ராம்குமார் நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஐயா வணக்கம் காரைக்கால்ம <laughs> 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 இப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா இப்ப நம்மளுடைய சித்தம்ங்கிறது நம்மளுடைய இயல்பு நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட்ல சித்தத்தினுடைய ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் புத்தியினுடைய இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் கான்சியஸ் மைண்ட்ல மனம் தான் பிரதானமான ரோல் மனோங்கிறது ரிசப்டிவ் நேச்சர்ல உள்ளதுதான் எல்லாத்தையுமே கவனிக்கிறது ரிசீவ் பண்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு வாட்ச்மேன் ரோல் தான் அது வந்து எல்லாத்தையும் வாட்ச்ஃபுல்லா இருந்து சென்சிட்டிவா செயல்பட வேண்டியதுதான் அதனுடைய கடமை அது சென்சிட்டிவா செயல்படுறதும் போது அது எல்லாத்தினுடைய கலவைனால அதுக்கு வந்து சில அம்சங்கள்லாம் தோன்றதுனால அதுவே வந்து ஸ்குட்னைஸ் பண்ணிடுறது இப்போ நம்ம இது என்னங்கிற இது என்னது இது ஏதுங்கிற மாதிரி அது அறிவு பொறுமாயும் புரிஞ்சு அது வந்து புத்தி கிட்ட பொறுப்ப கொடுத்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா புத்தி முடிவு எடுத்து டோட்டல் மைண்ட் செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப அதுக்கு முன்னாலே என்ன ஆயிருதுன்னு சொல்லி சொன்னா 
நம்ம எல்லாமே வந்து உள்ள கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அதாவது நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுங்கிற மனம் செயல்படும் பொழுதே அதுல உள்ள ஒரு பகுதியில புத்தியும் கொஞ்சம் செயல்படுது சித்தமும் கொஞ்சம் செயல்படுது நம்முடைய அகங்காரங்கக்கூடிய அந்த இகோவும் செயல்படுது இப்ப இந்த இகோவனுடைய வேலை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா தனக்கு நல்லா நடக்கணும் எல்லாமே தனக்கு பிரியமானதா இருக்கணும் தான் விரும்புறதா நடக்கணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு டிமாண்ட் உள்ளதுதான் அந்த மன அந்த அகங்காரத்தினுடைய வேலை எனக்கு நல்லதா நடக்கணும் சரியா நடக்கணும் என்ன எனக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணும் எனக்கு எனக்கு நல்லதா இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு தன்னை மையமா வச்சு அது செயல்படுற மாதிரி ஒரு அம்சம் அந்த அகங்காரத்துக்கு இருக்கு அதனால அந்த அகங்காரம் வந்து ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கறதுனாலதான் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த கான்சியஸ் மைண்டினுடைய ஆப்ரேஷன்லயே ஒரு பாய்சன் கலந்த மாதிரி மாறி இல்லைன்னு சொன்னா எல்லாமே நல்லாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு இது வந்து ஒரு பாய்சனஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல கொடுத்துருது கொடுக்கும் பொழுது என்னன்னு சொன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் எல்லாமே ரிசல்ட் ஓரியன்டா மாறிடுது சொல்ல பண்ண பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உண்மையிலே ப்ராப்ளம்னு சொல்லி சொன்னா பிசிக்கல் ஒர்க் மட்டும்தான் ப்ராப்ளம் பிசிக்கல் ஒர்க் வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கலா உள்ள ஆஸ்பெக்ட் வந்து அது மிக்ஸ் ஆகலன்னு சொன்னா ப்ராப்ளமே கிடையாது அது ஒரு வேலை வேலை வந்து ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் வேற வேலை வேற நம்ம அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் மிக்ஸ் ஆகுறதுனாலதான் எல்லாமே ப்ராப்ளமா மாறுது ஒரு வேலை வந்து ப்ராப்ளமா மாறுது ஒரு இஷ்யூ வந்து ஒரு டிஃபரெண்ட் ஒரு டிஃபிகல்டான இஷ்யூவா மாறுது அப்போ அதுக்கு எல்லாமே காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இந்த ஒரு இந்த நான்கிற அம்சம் வந்து உள்ள நுழைஞ்சி எனக்கு நல்லா வேணும் இப்படி இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்ட் ரிசல்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் வந்துடுது வேலையை விட ரிசல்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுது அப்போ இந்த ரிசல்ட் ஓரியன்டா ஓரியன்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த தன்மையை கொடுக்கறது வந்து இந்த அகங்காரம் இருக்கக்கூடிய அம்சம் தான் அதுல ஒரு இருந்து பாய்சனா இருந்து வேலை செய்யுது இப்போ இதனாலதான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இதுல ஏதோ ஒரு நம்ம சாஸ்திரங்கள்ல கூட ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நான் செய்கிறேன் என்ற நாகத்தால் கடிபட்டனை நான் செய்பவன் நான் அல்ல என்ற அமிர்தம் அருந்தி நீ இன்புற்றிருப்பாயாகங்கிற மாதிரி இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அது என்ன லிட்ரேச்சர்ல வருதுன்னு தெரில ஒரு படிச்சிருக்கிறேன் இப்ப நிறைய இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த நான்கிறது லிங்க் ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னாலே அங்க ப்ராப்ளம் தான் அந்த நான்கிறது லிங்க் ஆகாம இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது அந்த இது வந்து ஒரு நேச்சுரலான ஆக்ஷன் ஆயிரும் ஒரு இயற்கையான செயல் ஆயிரும் அது உண்மையிலே ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது ப்ராப்ளங்கிறது ஒரு செயல் அந்த செயல நம்ம மீட் பண்றோம் ஒரு சேலஞ்சிங்கா வந்து ஒரு சேலஞ்ச மீட் பண்றது தான் நம்ம வந்து ஒரு கேம் மாதிரி விளையாட்டு மாதிரி மாறக்கூடிய ஒண்ணு இத வந்து இஷ்யூ ஆக்குறது என்னன்னு சொன்னா அந்த நான்கு அகங்காரம் உள்ள மிக்ஸ் ஆகும் பொழுது எல்லாமே அது ஒரு ப்ராப்ளமா மாறுது ஒரு இஷ்யூவா மாறுது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு அப்படி செயல்படும் பொழுது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய இந்த கான்சியஸ் மைண்டே வந்து ரிசப்டிவ் நேச்சர் மட்டும்தான் அதனுடைய நேச்சர் முடிவெடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அதுக்கு இல்லை அது முடிவெடுக்கிறது புத்தி கிட்ட விட்டுற வேண்டியதான் புத்தி முடிவெடுக்கும் புத்தி முடிவெடுத்த உடனேயே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து டோட்டல் மைண்ட் வந்து வேலை செய்ய போகுது இப்ப இதுல நம்ம குமார் ஐயா சொல்லும் பொழுது கூட இது நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க இது நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்லை பிசிக்கல் ப்ராப்ளத்துக்குமே கூட இது லிங்க் முடியல இது அகம்புறம் இல்லை பிரிக்க வேண்டியது இல்லை அது பிசிக்கல் ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் கூட அந்த நாம வந்து முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒண்ணு வேலை மட்டும்தான் அந்த முடிவெடுத்து கூட அது புத்தியினுடைய வேலை தானே ஒழிய நாமும் அந்த கான்சியஸ் மைண்டோட முடிவெடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது வந்து என்ன எப்படி இருக்குங்கிறதுனுடைய ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டா போதும் அது அறிவியல் ரீதியான ஒரு அறிவு பூர்வமான ஒரு ரிசப்டிவ் நேச்சர்ல என்ன ஒரு இன்னோசன்ட் நேச்சர்ல ஒரு மெட்டீரியல சப்மிட் பண்ணா போதும் ஒரு வாட்ச்மேன் வேலையில ஒரு ஏஜென்ட் மாதிரி நம்ம செயல்பட்டா போதும் நாம வந்து ஒரு கருவிதான உடைய கர்த்தா கிடையாது சில கூட அந்த மெசேஜ்ல கூட கொடுத்துருந்தாரு கருவியா செயல்படணும் கர்த்தாவா செயல்படக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி அந்த கருவியா செயல்படுற மாதிரி ரோல நம்ம எடுக்கும்போது அது அக செயலா இருந்தாலும் சரி புற செயலா இருந்தாலும் சரி நம்முடைய ரோல் வந்து கருவியுடைய ரோல் தான் கர்த்தாவுடைய ரோல் எடுக்கும் பொழுதுதான் அங்க என்ன சொன்னா ரிசல்ட் ஓரியன்டட் ஆயிரும் இப்ப நம்ம கீதையில கூட என்னன்னு சொன்னா பலனை எதிர்பாராதபடி நீ கடமையாக செய்யணுட்டு சொல்லி சொல்ற காரணமே அது இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் 
இந்த இத வந்து என்ன நம்ம வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்டா வந்துட்டோம் சொல்லி சொன்னா ஒரு இடம் வந்தாலே அப்ப அந்த இகோ வந்துருது செலக்ஷன் வந்துருது செலக்ஷன் வந்தாலே ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதனால நாம அதுக்கு காரணமே வந்து வாய்ஸனா இருந்து வேலை செய்யறது வந்து அந்த இகோங்கிற மாதிரி இந்த நான் செய்கிறேன் அந்த டூயர்ஷிப் எடுக்கிறது தான் அதுல ஒரு மைய அம்சமா இருக்கு இப்ப இத வந்து அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போகும் இப்ப இதையுமே கூட நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் அந்த நான்கிற உணர்வு தான் வந்து இருந்து எல்லாத்தையுமே பிரச்சனை இல்லாதத பிரச்சனை ஆக்குது அந்த நான்கிற உணர்வு தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்குதுங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த நான்கிறது தன்னுடைய செயலை கொஞ்சம் அடைக்கி வாசிக்கும் அதுக்கான நான்கிறது இல்லாம போறது இல்லை நான்கிறது இருக்கத்தான் செய்யும் அது வந்து நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் எச்சரிக்கை உணர்வோட நம்ம மீட் பண்றது அதை நம்ம ஒரு அது அதை அதுக்குள்ள தகுதியை கொடுத்து நம்ம ரோல் அடை ஏன்னா சில விஷயத்த நல்ல விஷயத்துக்கும் அது காரணமா இருக்கு அதனால அது ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனையை அது கிரியேட் பண்ணிடுதுங்கிற ஒரு கான்சியஸ்னஸோட நம்ம செயல்படும் பொழுது இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைக்காரங்க இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா வேலைக்காரங்கள் இல்லாதபடி நம்ம சில வேலைகள் எல்லாம் பண்ண முடியாது இப்ப நம்ம உதவிக்கு அவங்க அவங்களுடைய உதவி இல்லாம எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது ஆனா அதே நேரத்துல அவங்க சில வகையில கொஞ்சம் சீட்டிங் மென்டாலிட்டியோ அல்லது ஏதாவது திருடக்கூடிய ஒரு ஒரு தன்மை உள்ளவங்களா இருந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்கள டீல் பண்ணுவோம் ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வோட டீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து இந்த இகோங்க கூடிய அந்த நான்கிற உணர்வுங்கிறது இருக்கிறதுல தப்பு கிடையாது பட் இருந்தாலும் அதையுமே நம்ம ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு கருவியா நம்ம பயன்படுத்தி அதையும் ஒரு கருவியாக்கக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு நம்ம வந்துட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய ஃபோர்ஸும் குறைஞ்சி போயிடும் அப்படி ஃபோர்ஸ் குறையும் பொழுது ப்ராப்ளத்தினுடைய ஃபோர்ஸும் குறைஞ்சி போயிடும் அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு சொல்ல போனோன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு ஒரு குழந்தை தன்மைங்கிற மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டன் நேச்சர் நம்மடைய கான்சியஸ் மைண்டுடைய ஒரிஜினல் நேச்சரை இன்வெஸ்டன் போகும் ஒரு இன்வெஸ்டன்ட் நேச்சர்ல நம்ம செய்யற செயலை இன்வெஸ்டண்டா செஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்ப நமக்கு வந்து அழுத்தங்கள் எல்லாமே குறைஞ்சி போகும் அப்ப இத வந்து நம்ம என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனா சொல்றேன் இப்ப இதுல நம்ம ஃபர்தரா நம்ம ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா ஐயாட்ட கேள்வி கேட்க விரும்புற நந்தகுமார் வாங்க நீங்க ஐயா அப்ப என்னோட பதில் வந்து கரெக்ட் தானுங்களா ஐயா அதாவது விளைவை எதிர்பார்க்கறதுனால கான்சியஸ் மைண்டுக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்ட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் அது கரெக்ட் தானுங்களா அதான் அதான் அதை வந்து இதை நீங்க விளைவை எதிர்பார்க்கறது தான் வந்து இகோனுடைய வேலை அது இகோனிட்டு சொல்லியிருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்டா இருந்திருக்கும் உணர்ச்சி வருது ஒரு உணர்ச்சி வருது அது எப்படி அத ரிசெப்டிவ் நேச்சர் அத உணர்றது மட்டும்தான் நம்ம செயல்படணும்ல இப்ப நீங்க வந்து ஒரு வேலையில இருக்கீங்க வேலையில இருக்கும் பொழுது நீங்க எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தா மட்டும் காணாது நீங்க அதை பத்தி பர்டிகுலர் சொல்லாதே நீங்க ரிசீவ் பண்ணி நீங்க முடிவு எடுக்கிற வேலையும் அதுல செயலுக்கு முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா அப்ப நீங்க சஜஷன் கொடுக்கறதெல்லாம் கூட உங்களுடைய வேலை தான் இப்படி செய்யலாம் அப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி ஆனா முடிவு எடுக்கிறது இல்ல சஜஷன் கொடுக்கற வரைக்கும் வேலை இருக்கு அந்த சஜஷனா வந்து யார்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா புத்தி கிட்ட கொடுக்குறீங்க புத்தி கிட்ட சப்மிட் பண்ணிடுறீங்க புத்தி வந்து டிசைட் பண்ணுது புத்தி டிசைட் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னா சித்தம் வந்து எமோஷன் அதுக்கு சம்பந்தமான எமோஷனை செயல்படுது <laughs> இல்ல இப்ப அதாவது ரிசெப்டிவ் நேச்சர் இருந்தாலும் சரி போக்கஸிங் மோடா இருந்தாலும் சரி நீங்க ஒரு பொருட்படுத்துறீங்க பாத்தீங்களா சரிங்க வந்து கான்சியஸ் மைண்டே பொருட்படுத்துறது சரிங்க எடுக்க வேண்டிய பொறுப்பா கான்சியஸ் மைண்டே எடுத்துருது ஓகேங்க புத்தி கிட்ட கொடுத்தான்னு சொன்னா புத்தி கிட்ட கொடுத்துட்டு ஒரு இது பாட்டு சும்மா இருந்தா சொன்னா புத்தியே முடிவு எடுக்கும் புத்தி எடுக்கிற முடிவுக்கு டோட்டல் மைண்ட் செயல்பட்டு செயலை முடிச்சுட்டு போயிடும் அது பாட்டு ஓகே சுந்தர் நான் உங்களை அன்மிட் பண்ணிருக்கேன் ஏ ரொம்ப थैங்க்ஸ் யா அது एक्सप्लेன் பண்ணதுக்கு அதாவது நம்ம வந்து ஆக்சன்ஸ் பண்ணோனா வந்து ரிசிப்டிவா இருக்கணும் அந்த அந்த ஈகோ இல்லாம நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோம் அப்படிங்கறீங்க 
பட் சம்டைம்ஸ் வந்து இல்லாம இருக்கணும்ங்கிறது இல்ல இகோக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் அம்சங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டா போதும் அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருந்துட்டா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிறகு நம்ம வந்து இகோ இல்லாம செயல்படணும்ங்கிறது எப்படி ஒரு இகோவா மாறிடும் சரி ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு வச்சு பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வீட்டுல வந்து ஒருத்தங்க வாடகை இருக்காங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வாடகை கொடுக்கல ஹவுஸ் ஓனர் வந்து சொல்றாரு இல்லம்மா சரி ஃபர்ஸ்ட் மந்த் செகண்ட் மந்த் அப்படின்ட்டு பட் இட் பிகம்ஸ் அ ஹேபிட் ரைட் அப்போ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எப்படி நம்ம வந்து ரிசிப்டிவா எப்படி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு சரி அதாவது இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து லைக் மைண்டடா இருந்தாங்கன்னா ரிசிப்டிவா இருக்கலாம் ஈகோவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு விட்டு கொடுத்து போறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து இஃப் தே ஆர் இன் வெரி டஃப் சுச்சுவேஷன் ரைட் அவங்க அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து ரிசிப்டிவா இருந்தா அவங்க நம்மள வீக்கா நினைக்க மாட்டாங்களா அதாவது இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு சர்ஜன் வச்சுடுங்க நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஃபேமஸ் சர்ஜன் நீங்க வந்து எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டடான சர்ஜரி கேஸையும் நீங்க ஈஸியா அட்டன் பண்ணி நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிடுறீங்க இப்ப அதே நேரத்துல உங்களுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் நீங்க உயிருக்குயிரா நேசிக்கிற ஒருத்தருக்கு நீங்க சர்ஜரி பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஏன் ஒரு டெம்டேஷன் வந்துருது பாத்தீங்களா அப்ப நீங்க அந்த சர்ஜரியை கூட இன்னொருத்தர் வேற யாராவது பண்ணிட்டு போட்டு நான் எனக்கு பண்ண முடியாதுன்னு கூட ஒதுங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த ரிசல்ட்டோட செயலோட ரிசல்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்க அப்போ அந்த செயல்ல வந்தீங்கன்னா அந்த செயலே ஒரு தியானமா மாறிடுது அந்த செயலே தியானமா மாறுறதுக்கு அந்த ரிசல்ட் தான் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு ஆஹ் இப்ப அதே மாதிரி என்னன்னா இப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய இது இஷ்யூ வந்து நீங்க ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இதே மாதிரி தான் வாழ்க்கைங்கிறதே இந்த இஷ்யூக்களால் அணுகணும் இப்ப நீங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றீங்க இதே மாதிரி பல உதாரணம் இதோடையும் சீரியஸான மாற்று எத்தனையோ இருக்கு பட் இருந்தாலும் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நாம வந்து சைக்கலாஜிக்கலா அஃபெக்ட் ஆகாதபடி நம்ம செயல்ல எப்படி ஈடுபடுறதுங்கிறது தான் இதுல நம்ம செய்ய வேண்டியது செயல் தான் இருக்கணும் ரிசல்ட் மேல நீங்க ஈடுபாடு எந்த அளவுக்கு காட்டுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களை பாதி அதனால இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க செயல்பட்டா சொல்லணும் இதுல புரிஞ்சுக்கிடுங்க ரிசல்ட் தான் ப்ராப்ளம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிடுங்க ரிசல்ட் தான் நம்ம ஐகான் ஐஹா இகோங்கிறதும் அந்த ரிசல்ட்ங்கிறதும் ஒண்ணுதான் அதனால அந்த ரிசல்ட்டை எதிர்பார்க்கறதும் ஒண்ணுதான் நம்ம அகங்காரத்தோட செயல்படுறதுங்கிறதும் ஒண்ணுதான் அந்த அகங்காரம்ங்கிறது செயல்படாதபடி செயலுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதுக்காக வந்து வீட்டுக்குள்ள ஒரு திருடன் வளைஞ்சிட்டான்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம வந்து ரிசப்டி நேச்சுரல் உட்காந்தோம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கேன் எப்படின்னு எல்லாம் திருடானி பாத்துட்டு இருக்க சொல்லல இப்ப நம்ம செயல்படத்தான் செய்யணும் நம்ம செயல்படுறது நம்ம அவனை அப்புறப்படுத்துறதுக்கு என்ன உண்டு அதுக்கும் பண்ணத்தான் செய்யணும் அப்போ டோட்டல் மைண்டே செயல்படும் இந்த கான்சியஸ் மைண்டுக்கு வந்து செயல்பட வேண்டிய அவசியமே கூட கிடையாது இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு போனா போதும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பொறுப்ப டோட்டல் மைண்ட் விட்டுட்டாங்க இல்லை டோட்டல் மைண்ட் பார்த்துக்கிடும் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் தேவையில்லாம குழம்பிட்டு இருக்கு இப்போ டோட்டல் மைண்ட்ல எந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது டோட்டல் மைண்ட் செயல்பட்டுதுன்னு சொன்னா நீங்க ரிசப்டிவா இருக்கணும் போக்கஸா இருக்க கூடாதுங்கிற அந்த இதெல்லாமே கிடையாது அங்க வந்து செயல் மட்டும் தான் இருக்கும் புரியுங்களாங்களோ <laughs> 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 புறத்துக்கும் அகத்துக்கும் சேர்த்தி ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்திருக்கீங்க முடிவுக்கு <laughs> அது ரிசப்டிவ் மோடு போக்கஸிங் மோடு எல்லாம் வேண்டாம் நீட்டு சொல்றதெல்லாம் வந்து 
கான்சியஸ் மோடு வந்து எப்படி கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்படி செயல்படணுங்கிறதுக்காக ஏன்னா டோட்டல் மைண்டு செயல்பட்டு இருந்தேன்னா நமக்கு இந்த ரிசப்டி மோடு போக்கஸிங் மோடு ஆராய்ச்சியே வேண்டியது இல்லை எவரில் எல்லாமே சரியாக நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் என்னன்னு சொன்னால் அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து தேவையில்லாத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிடுவேங்கிறதுனால தான் அசைவு அப்ப ஒரு சிம்பிளா இந்த விஷயத்த நீங்க சொல்றத ஞாபகம் ஒரே ஒரு விஷயமா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா கான்சியஸ் மைண்டோட லிமிடேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னு வச்சுக்கலாமாங்க இல்ல டோட்டல் மைண்ட் எல்லாம் செகண்டரி நேச்சரா புரிஞ்சுக்கிடணும் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ஒரு வாட்ச்மேன் தானே புரிஞ்சுக்கிடணும் நாம வந்து கான்சியஸ் மைண்டே தான் வந்து டோட்டல் மைண்டாவே நினைச்சுக்கிட்டு ரிசிப்டிவ் மைண்டா இருக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாத போயிருமாங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுக்கும் வழிவகுத்துருமான்னு கேக்குறாங்க ஓரளவு பண்ணலாம் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் ரிசப்டிவ் மோடா மட்டும் இருந்தாலும் போதாவது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும்னு பாத்தீங்களா அந்த ரிசப்டிவ் நேச்சரை வந்து கூட இருந்தாலும் கூட இது வந்து இங்க ஒரு சூழ்நிலைட்டு வரும்பொழுது நீங்க ரிசப்டிவ் நேச்சர்ல இருக்க முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது நீங்க உங்க ஏதோ ஒரு வகையில நீங்க செயலுக்கு வந்துருவீங்க அப்ப ரிசப்டிவ் நேச்சர் எல்லாம் விட்டுட்டு நீங்க செயல்படுற மோடுக்கு போயிருவீங்க அப்ப அந்த நேரத்துல ரிசப்டிவ் மோட்ல இருக்க முடிஞ்சுன்னா ஓகே ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இதுவும் அதே மாதிரிதான் பிரபாகம் கான்செப்ட் மாதிரிதான் நம்ம ஞாபகம் வரும்போது நமக்கு கான்சியஸ்னஸ் வரும்போது நமக்கு வந்து ரிசப்டிவ் மோட் அதாவது ஆஹ் இந்த புரிதல் புரிஞ்சா போதும் எப்பவுமே இதுவும் இருக்கும்ட்டு அவசியம் இல்லை அப்படிதான் நான் இந்த விஷயமும் அதே மாதிரிதான் கேட்கேன் ஆமா அதான் நீங்க எதையாவது ஒண்ணு எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா பழையபடி அந்த இகோதனம் வந்து எதையோ ஒண்ணு நீங்க இகோங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல எடுத்துக்கிடுங்க இகோங்கிற ஆஸ்பெக்ட வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு லெஸ் வெயிட் கொடுத்துட்டீங்கனாலே போகும் இது கடைசியா வந்து செயலை தியானமா பண்ண சொல்லி முத இதுல சொன்னீங்க ஆனா இதுலயும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாத செயலை பண்ணுங்க அப்படிங்கிறீங்களாட்டி இல்லாம நீங்க செயல்பட்டாலே தியானமா தான் மாறும் ஓகேங்க இது அதான் கடைசி பரிமாணம் இதுதானே இந்த விஷயத்துல அகத்தும் புறத்தை பத்தி கடைசி பரிமாணம் இது வரைக்கும் தானே தெரியும் இதுக்கப்புறமும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் இருக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ பல இதுகளையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இப்படி ஒரு பரிமாணம் ஃபார்ம் ஆச்சுது அதையும் நம்ம சொல்றோம் சரிங்க இதுலயும் சிலவங்களுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளங்கள் சஸ்டைன் ஆகுதுன்னு சொன்னா வேற ஏதாவது பரிமாணங்கள் கூட கிடைக்கலாம் எனக்கு தான் கிடைக்கணுங்கிறதுல வேற யாருக்கு கூட கிடைக்கும் இப்போதைக்கு அந்த நானுங்கிறதுக்கு சொல்லுங்க வாழ்க்கையே சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கொண்டு போனோம் இது நம்ம முடிஞ்ச அளவுல நாம கான்ட்ரிபியூட் பண்றோம் எல்லாருமே அவங்க அவங்களுடைய இதுல அவங்களும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஓகே ஆனா இந்த இந்த ஒரு விஷயம் வந்து புறத்தை டீல் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்களே இல்ல மனச நிம்மதியா வச்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது ஒரு விஷயமான்னு கேக்குறாங்க அதான் இல்ல அதாவது மனச டீல் பண்றது தான் மெயின் ஆனா நிறைய மனச டீல் பண்றேன்னு சொல்லி புறத்தை கை விட்டுறாங்க சரிங்க அது அது வேண்டான்னுட்டு நம்ம சொல்ல வரோம் அப்ப நீங்க புறத்தை டீல் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது மனசும் பாதிக்கப்படுது ஆமாங்க டீல் பண்ணும் போது மனச கொஞ்சம் பாதிக்கப்படாமலும் வச்சுக்கிட்டு புறத்தையும் நீங்க டீல் பண்ணணும்ங்கிறது எப்படிங்கிறது தான் நம்ம அதுக்காக தான் நம்ம முயற்சி பண்ணி நிறைய கான்செப்டுகளை டெவலப் பண்றோம் ஓகே இது வந்து சந்தோஷமா அதை மட்டும் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் கிடையாதுன்னு சொல்ல வரீங்க புறத்தை டீல் பண்றதுக்கும் இது உதவிகரமா தான் இருக்குன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் மனசை மட்டும் சந்தோஷமா வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் பட் இது அந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணிடாதான்னு கேக்குறாங்க அது ஒரு விஷயமா இருக்கு மனசு அதான் அப்படி அதான் நம்ம வந்து புறத்தை டீல் பண்றது முக்கியங்கிறது நம்ம மனசுல அதுவும் நம்ம கான்செப்ட்ல ஒன்னா எடுத்துக்கிடணும் எடுத்துக்கிட்டு மன பாதிப்பு இல்லாதபடி நீங்க புறத்தையில டீல் பண்ணணும்ன்றது இப்ப நம்ம கீதையில வந்து நீ இதத்தான் சொல்லுது சொன்னா நீ கடமையே செய்யணிட்டு சொல்லி கடமையும் வலியுறுத்துது பாத்தீங்களா கடமையும் வலியுறுத்து அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல்ல இருந்து பின்வாங்க கூடாது நம்ம போர்க்களத்துல இருந்தா போற விட்டுட்டு நான் உள்ள கீழே போட்டுருவாங்கிட்டு சொல்ற அளவுக்கு வேண்டாம் ஓகே கடைசி கேளுங்க அந்த பிரவாகத்துக்கும் இந்த விஷயத்துல நம்ம டீல் பண்ணும் போதும் வர ஒரு விஷயத்த எப்படிங்க அது இதுலயும் அகத்துல அடையறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போறோம் அப்படிங்கும் போது இதுலயும் ஒரு கடந்து போறோம் இதுலயும் கடந்து போறோங்கும் போது இது ஸ்டார்டிங்லயே வந்து முளையிலேயே கட் பண்ணிருதுங்களா இந்த டெக்னிக் இல்ல இது அதாவது இது வந்து டெக்னிக் மாதிரி தெருது பட் இருந்தாலும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போதும் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா இப்ப இந்த நேச்சர்ல அந்த அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து ரிசப்டிவ் நேச்சர்ல இருக்கணும் அதான் அதனுடைய
ஒர்க்கிங் மோடுக்கு போகாம போ அதை எப்படி ரிசப்டிங் மோடு வச்சுக்கிறதுங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா போகும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசப்டிங் மோடு நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே அதுதான் செயல்படுறதுங்கிறது <laughs> அந்த சொல்ல போனா நாம நம்மள அறியாம அந்த போக்கசிங் மோட கல்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் அந்த இதுல இருந்துதான் நம்ம கொஞ்சம் விடுபடும் ஓகேங்க ஓகேங்க நன்றி ஓகே ஆனந்த வேலு உங்களை அன்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்ப கான்சியஸ் மைண்டு சேகரிக்க கூடிய விஷயங்களை எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு விஷயங்களை சேகரிக்குது அப்படின்னா அதை வந்து புத்தி வந்து முடிவெடுக்குதுங்களா ஐயா ஆமா புத்தி வந்து முடிவெடுக்குது சித்தம் என்பது வந்து அந்த முடிவு எடுத்து அந்த ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்துவதற்கான ஆற்றலை வந்து அது கொடுக்குது சித்தம்ங்கிறது ஆமா ஆமா அப்ப அகங்காரம் என்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ரிசல்ட் வந்து எதிர்பார்த்து அந்த செயலை வந்து செய்யறதுக்கான ஒரு ஊக்குவித்தல் அது கொடுக்குது அப்படித்தானா ஐயா ஆமா ஆமா அப்ப இதுல வந்து இப்ப எதிர்பார்ப்பு சாதகமாகவோ இல்ல பாதகமாகவோ ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து தானே அது செய்யும் அது செய்யும் ஆமா இப்ப நடுநிலை இப்ப நடுநிலையா இருந்து இப்ப நீங்க செயலாற்றணும்னு சொல்ல வரீங்க சாதகமாகவோ இல்ல பாதகமாகவோ இல்லாத ஒரு நடுநிலை தன்மையில இருந்து வந்து நம்ம அந்த செயல செய்யணுங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க இல்லைங்களா ஐயா அப்படித்தானே சொல்றீங்க ஐயா நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வகையில நம்ம பாதிப்பு மனப்பாதிப்பு ஒண்ணு ஏற்படுது பாத்தீங்களா மனப்பாதிப்புங்கிறது எப்படி ஏற்படும் எந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரிசல்ட் மேல அட்டாச்மெண்ட் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அதனால அது வந்து அந்த இப்ப சொல்ல போனா இந்த டோட்டல் மைண்ட் செயல்படுதுன்னு சொன்னா அங்க வந்து எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் ஒண்ணும் இருக்கு அது அங்க செயல் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த எல்லாமே இருக்காது சொல்ல போனா சொன்னா எல்லாமே எதிர்பார்ப்பு கூட இருந்தாலுமே கூட ரிசல்ட் ஓரியன்டேஷன் இருந்தாலும் கூட அது எல்லாமே வந்து ஒரு மறைஞ்சுதான் இருக்க முடியும் அங்க பிரதான ரோல எடுக்காது டோட்டல் மைண்ட்ல செயல் தான் மெயினா இருக்கும் இப்ப நீங்க வந்து சொல்ல போனீங்கன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு இருட்டுக்குள்ள நடந்து போறீங்க நடந்து போகும்போது என்ன சொன்னா நம்ம இது இடறிருமோ இதுல விழுந்துருவோமோன்னு சொல்லி ஒரு 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 மன ப பதட்டத்தோடயே பிரயாணம் போயிட்டு இருக்கீங்க இப்படி ஆயிருமா போயிருமோன்னு சொல்லி ஓகே ஐயா இப்போ நீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கிடுங்க அப்புறம் நீங்க எழும்பணும் எழும்புறத என்ன எது பாத்துக்கணும் டோட்டல் மைண்ட் பாத்துக்கணும் டோட்டல் மைண்ட் அங்க செயல் தான் எழும்புறதுக்கு நீங்க இப்படி ஆயிரமோ அப்படி ஆயிரமோ நிலம் நினைக்க மாட்டீங்க நீங்க பாட்டுக்கு எழும்பிடுவீங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு அங்க செயல்பட்டு செயலே நடந்துடும் உங்களை அறியாமலே நடக்கும் அது அனிச்சை செயல நடக்குது அனிச்சை செயல் மாதிரி நடக்கும் அது அது அனிச்சை செயல் மாதிரி ஆயிரும் ஆயிரும் அப்ப இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து ரிசல்ட் ஓரியன்டடா இல்லாத போது வந்து பாத்தீங்கன்னா செயலினுடைய வேகம் குறையாதுங்களா ஐயா வெளிப்புற செயலினுடைய வேகம் வந்து எல்லாத்திலுமே இப்ப நீங்க வந்து கீழே விழுந்து எழும்புறதுல ரிசல்ட் ஓரியன்டேஷன் இல்லாமலா இருக்கு இருக்கு மறைமுகமா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே எல்லாமே இருக்கும் மறைமுகமா இருக்கும் அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப அந்த செயல் தான் மெயினா இருக்கும் ஒழிய அந்த செயல் இப்ப நீங்க சொல்லுங்க ஓகே சரிங்க இப்ப மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாளில் வந்து நீங்க டோட்டல் மைண்ட் வந்து எதை ஐயா நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்களா இது இல்லாம தனித்து வேற எதையாவது சொல்றீங்களா ஐயா எல்லாமும் முக்கியமா தான் இருக்கு அதுல சொல்ல போனா சித்தம் வந்து கொஞ்சம் பிரதானமான ரோல் எடுக்குதுன்னு சொல்லிக்கிடலாம் பட் இருந்தாலும் எல்லாமே சேர்ந்த கலவையா இருக்கும் மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாளும் சேர்ந்த கலவை தான் டோட்டல் ஓகே நாளைக்கு சேர்த்து சொல்றேன் அதான் நானும் சரிங்க ஐயா சரிங்க ஓகே 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 நன்றி ஐயா நன்றி பாபுலால் ஐயா பகவத் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா இப்ப என்னோட கேள்வி என்னன்னா நீங்க இப்ப ரிசப்டிவ் மோடுன்னு சொல்றீங்க அது எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிற நிலை இப்ப நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கிட்டா கூட ஓ நான்ற ஒரு இது எப்பொழுதுமே ஒரு பிரதானமா இருக்கு அது வர்ற தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து இது முக்கியமான தாட்ஸ் இத நம்ம செயலுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது முக்கியம் இல்லாத தாட்ஸ் இதை விட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு 
செயல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இதனால வெளிப்புற புறத்துல அதாவது அகத்துல எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதனால புறத்துல பண்ணும் போது இது வந்து கொஞ்சம் செயல்ல வந்து கொஞ்சம் டிலே பண்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு ஐயா அதாவது ஒரு பேசுறதோ இல்ல ஒரு செயல் பண்றதோ இதெல்லாம் வந்து தாட் ஃபில்டரிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த ப்ராசஸ் பண்றதுனால புறத்துல இது வந்து செயல் ஏதோ இது வந்து இந்த மாரி ஃபில்டர் பண்றதுனால கம்மியா அந்த செயலை வந்து இப்ப சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தங்க வந்து அரை மணி நேரத்துல முடிக்கிறாங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அப்படின்ற மாரி ஆகுது இப்ப டோட்டல் மைண்டு கையில அதை கொடுத்துட்டா இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு எனக்கு தெரியல இது எது யா கரெக்ட் வர தாட்ட பில்டர் பண்ணி செயல்படுத்துறது கரெக்டா இல்ல டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட குடுத்துட்டு நம்ம பாட்டுக்கு அமைதியா இருக்கிறது கரெக்டா இல்ல எப்படி இல்ல இப்ப உங்களுடைய செயல்லயுமே வந்து எல்லா நேரமும் வந்து நீங்க அஜிடேஷன் இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோ சொல்லி ஒரு ஆசுலேஷனோட செயல்படாதபடி நீங்க செயல்லயே முழுமையா ஈடுபடுவீங்க பாத்தீங்களா தியான நிலை மாதிரி நீங்க சொல்ற சொல்றீங்களா அதுவா ஐயா இல்ல இது தியான நிலை இல்லை உங்க செய்யற செயலையே கூட நீங்க அதனுடைய விளைவை பத்தி ரொம்ப இல்லாதபடி செயலுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்ப நீங்க வந்து கீழே விழுந்துட்டு எழும்புறது எழும்பணும்னு நினைக்கிறதுல அது ஒரு தியானமா பண்ணணும்னு எல்லாம் பண்ணது இல்ல ஆமா உடனடியா அப்ப அதுல வந்து உங்க கவனம் வேற எங்கேயுமே போகாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது அது அதே மாதிரி சாதாரண எத்தனையோ செயல்கள்ல நீங்க உங்க உங்க டோட்டல் மைண்டு தான் பெரும்பாலும் செயல்படுது அசில அந்த ஆசுலேஷன் இப்போ செயல்படுறது இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு நினைக்கிறதெல்லாம் அது ரேராக தான் நடக்கும் அது மற்றபடி பிரதானமான செயல்கள் வந்து நல்லா கரெக்டாக செயல்படுறாங்கன்னா நீங்கள் செயல் தான் ஊக்கமாக செயல்படுவீங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் நம்ம டோட்டல் மைண்டுகிட்ட ஒப்படைக்கணுங்கிறது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் மைண்டு தான் செயல்படுது இந்த இந்த கான்சியஸ் மைண்டு வந்து கொஞ்சம் அடக்கி வசிச்சா போதும் அவ்வளோ ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தான் ரொம்ப பிரதானமா கொடுத்துருக்காங்க மாதிரி இருக்கு ஆனா நம்ம கான்செப்ட்ல நீங்க வந்து கான்சியஸ் மைண்ட ஒரு இதுவா வச்சிங்க அதை புரிஞ்சிங்க அப்படின்னு தான் சொல்றீங்க ஆஹ் ஜேகேவா இருந்தாலும் சரி ஓஷோவா இருந்தாலும் சரி நீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கான்சியஸ்க்கு தான் நீங்க வரணும் அப்படி இப்படின்னு அவங்களோட டீச்சிங் கொஞ்சம் இருக்கு அவங்க இதை வந்து ரிசப்டிவ் நேச்சர்ல இருக்கணுங்கிறது அவங்களும் சொல்றாங்க அந்த கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து விழிப்புணர்வோட இருக்கணுங்கிறதுல அவங்களும் சொல்லத்தான் செய்யறாங்க அந்த அந்த அதை நான் இப்ப நாம சொல்றதுலயும் அது வருது அது அதனால நீங்க ரிசப்டி நேச்சர்ல இருந்து எல்லாத்தையுமே ஏன்னா கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து எப்பவுமே இல்லாம போறது இல்லை இங்க டோட்டல் மைண்டு செயல்படும் போதும் கூட அங்க கான்சியஸ் மைண்டு தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அங்கேயும் கான்சியஸ் மைண்ட் இல்லாதபடி எதுவுமே செயல்படுறது இல்லை ஆனா அதே நேரத்துல கான்சியஸ் மைண்ட் மட்டுமே இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அஜிடேஷனோட இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது மனதுடைய பிரதானமான ஒரு வந்து இப்படி ஆயிருமோ அப்படி ஆயிருமோன்னு சொல்லி தேவையில்லாத ஒரு ஒரு தன்மையை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால நம்ம வந்து அந்த செயலுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அந்த ரிசல்ட் முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நிலைக்கு நம்ம போயிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அப்ப டோட்டல் மைண்ட் செயல்படுறது கொஞ்சம் ஈஸியா ஓகே ரொம்ப நன்றி ஓகே ஐயா ஒருத்தர் சில கேள்வி ஒண்ணு கேட்டிருக்காரு நான் ஸ்கிரீன்ல போடுறேன் முன்பெல்லாம் அறிவு அகத்தில் பொறுப்பு எடுக்க வேண்டாம் புறத்தில் பொறுப்பு எடுத்து வெற்றியை இலக்காக கொண்டு செயல் புரிய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டு வந்துள்ளது இந்நிலையில் தற்பொழுது முழுமனம் உணர்மனம் ரிசப்டி மைண்ட் போக்கஸ் மைண்ட் பற்றி கூறப்படும் பொழுது அறிவு பொறுப்பு எடுக்க கூடாது என்று கூறப்படுகிறது சற்று கூடுதலான விளக்கம் அளிக்க வேண்டுகிறேன் அதாவது இதுலயுமே நம்ம வந்து புற வேலைகளுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுக்கத்தான் செய்யறோம் எடுக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னா அந்த முழுசையும் அந்த நம்ம மைண்ட்லயுமே வந்து டோட்டல் மைண்டா செயல்படுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தோம்னு சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து எந்த பொய்தையுமே வேண்டான்னு நம்ம சொல்லல புற புற செயல்களுக்கு நம்ம இந்த கடமையில இருந்து விலக சொல்லல அந்த செய்யற கடமை எப்படி நம்ம நல்லதா செய்யறது நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யறதுங்கிறது தான் அதனால நம்ம பொறுப்புகளை எதையுமே எடுக்காம இருக்கணும் இல்ல நம்ம எடுக்கிற பொறுப்பு வந்து நம்மள டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி இல்லாதபடி நம்ம எப்படி பாத்துக்கிடுறோம் நம்ம பொறுப்பு எடுக்கிறோங்கிறத ஒரு சுமையாவும் மாறிடுறது ஆனா அதே நேரத்துல பொறுப்பு நிறைவேற்றவும் செய்யணும் 
அப்போ அதனால் வந்து அது இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்குள்ள எனர்ஜியை வந்து சித்தமே கொடுத்துரும் சித்தமே கொடுத்துட்டு அதுவே தானாகவே நடக்கும் அது அது வந்து நம்ம நாம தான் செய்கிறோம் ஆனால் இது நம்ம அது வந்து ஒரு ஸ்பான்டைனியஸ் ஆக்ஷனாக வந்துடும் இப்போ நம்ம கீழே விழுந்ததோட எழும்புறதுக்கு நம்ம என்ன திட்டமும் போடுறது இல்லை திட்டமாமலே நம்ம செயலுக்கு வந்துடும் அது இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு எழும்பை தான் செய்யணுங்கிறது ஒரு முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சிருது இதை நம்ம பிளான் பண்ணி இப்படி எழும்பணும் இப்படி எழும்பணுன்ட்டுலாம் நினைக்கலாம் நான் உடனே எழும்பின்னு தான் எப்படி எழும்பணுன்ட்டே யோசிப்போம் இப்படி கிலோ விழுந்துட்டா மாதிரி இருந்து எப்படி எழும்பி வந்தோம் ங்கிறத பிறகுதான் நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணி நாம எழுமன முறையை கண்டுபிடிப்போம் நம்ம அறியாமலே அது நடந்துடும் அந்த மாதிரி இப்ப நாம முடிவெடுக்கிற பொறுத்த அளவுல செயலுக்கு நம்ம செய்யணும்னு தான் முடியும் அதுல நம்ம வந்து மாற்றம் இல்லை பட் இருந்தாலும் அந்த அணுகுமுறையில மட்டும் ஒரு சின்ன மாற்றம் கிருஷ்ணா ராதாகிருஷ்ணா வாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இந்த இந்த நீங்க சொல்றது புற வேலைக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லா புரியுது ஆனா ரிசல்ட் ஓரியன்டா இல்லைனாலே அங்க வந்து டென்ஷன் இருக்காது அதெல்லாம் நல்லா புரியுதுயா டென்ஷன் இல்லாம வேலை செய்யணுங்கிறதா டென்ஷனை விடுங்கிறத நம்ம சொல்ல வர முடியும் வேலையை விடுங்கன்னு நம்ம சொல்லல ஆஹ் புரியுது 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 அது நல்லா புரியுது ஏன்னா வேலை முக்கியம் தான் அப்ப அந்த ஒரு நிகழ்வு இருக்குது அப்ப எப்படி பாப்போம்னா வெற்றி தோல்வியை விட்டுருவோம் வெற்றி தோல்விய நோக்கம் இல்லாம இந்த நிகழ்வு நடந்தது நடக்கல அப்படின்ற மாதிரி தவிர அந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்காது வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கோம் ப்ரெஷர் இருக்காது ஆமா ஆஹ் அது ஓகேயா இப்ப இன்னொரு ஒரு இது என்னன்னா இந்த கான்சியஸ் இந்த வேலை செய்யறப்ப வந்து நம்ம எந்த நோக்கம் இல்லாத அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப நல்லா வந்துருது அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெஷலா சொன்னீங்களா இருட்டுல நடக்கிறப்ப எல்லாம் பார்த்து நடப்போம் அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துருது இந்த கான்சியஸ் மைண்டோடைய பங்கு நிறைய வர்றது எந்த இடத்துலன்னு பாத்தீங்கன்னா சும்மா இருப்போம்ல புறவேலை இல்லாம ஆமா அப்பதான் அங்க இங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அது என்ன பண்றது அதை நீங்க ரிசப்டி நேச்சர்ல இருங்க சரி 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 வந்துட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஆமா ரிசப்டி நேச்சர்ல இருந்தீங்கன்னு சொன்னா தேவையானதை செய்யுங்க தேவையில்லன்னா ரிசப்டி நேச்சர்ல அப்ப வந்து ஒருத்தரணும் <laughs> 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 கொஞ்சம் 